गुड मॉर्निंग आई एम रुशाली धनोकार असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एट ए एस एम एस आई ओ आई टी पुणे सो इन माई प्रीवियस सेशन वी लर्न अबाउट द अन सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक एंड ऑल्सो सम इंट्रोडक्शन कंसेप्ट अबाउट मशीन लर्निंग इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग सो लेट सी वॉट एक्जैक्टली अनसुपरवाइज लर्निंग इज सो एज वी हैव डिस्कस इन लास्ट सेशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग सो वी ऑलरेडी लर्न सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक इन लास्ट सेशन सो हियर वी विल लर्न अबाउट अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक सो लेट सी सो वॉट एक्सैक्टली अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक इज सो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अलगोरिदम दिस इज अ फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक यूज अनलेबल डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग पर्पज एज वी डिस्कस इन लास्ट सेशन सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक यूज लेबल डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग पर्पज राइट द रिक्वायर्ड सम लेबल दैट इज सर्कल इमेज द लेबल इज सर्कल इन दिस वे बट अनसुपरवाइज लर्निंग इज अपोजिट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग दे यूज अनलेबल डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग पर्पज सो मशीन आइडेंटिफाई दोज इमेजेस एंड दे जनरेट द रिजल्ट एज पर देर पैटर्न एज पर देर फीचर्स और क्लस्टर दे सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग अलगोरिदम सो द गोल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग अलगोरिदम इज टू फाइंड द अंडर लेइंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट एंड ग्रुप दैट अकॉर्डिंग द सिमिलैरिटीज एंड टू रिप्रेजेंट अ डेटा सेट इन कंप्रेस्ड फॉर्मैट सो अनसुपरवाइज लर्निंग आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर पैटर्न शेप ऑफ द अनलेबल डेटा सेट सो फॉर दैट पर्पज दे यूज डिफरेंट अलगोरिदम्स दैट इज के मीन्स क्लस्टरिंग that is k nearest neighbor hierarchical clustering then anomaly detection neural network principal component analysis and a priori algorithm so we will discuss all those algorithm in next session so these are the unsupervised learning algorithm so unsupervised learning algorithm use unlabeled data set for training purpose and they find out their pattern their structure and make them all those things in a one group so this is a concept of unsupervised learning now the next is working of unsupervised learning algorithm now see here in this image so just consider that this is the input okay and this is the these are the unlabeled data means there are total four images two images are for cat and two images are for dog okay so these are the unlabeled data set so you need to pass those data set to the machine for the training purpose okay so when you pass this uh, pass those data to the machine machine can identify their structure and their hidden patterns by using different unsupervised learning algorithms right they find out the features of cat find out the features of dog their structure their pattern and uh, how they look like okay so these all things or these all interpretations are done by the machine learning algorithms so after training purpose and after applying the algorithms machine learning identify their features and identify those images and make them those images in two clusters the one cluster is dog and another is cat means they identify the features and collect those features into the one cluster okay means all the cat images into the one cluster that is cat and all the dog images are into the one cluster that is dogs so this is a concept of unsupervised learning algorithm unsupervised learning algorithm find out the similarity find out the pattern and divide the data into the clusters and into the groups so this is working of unsupervised learning algorithm now the next thing is why we use unsupervised learning algorithm so basically unsupervised learning is helpful for finding the useful insights from data find out the pattern find out the features or we can say find out some hidden structure of data an unsupervised learning works on unlabeled and uncategorized data because we know that there are lots of data are available and vast amount of data is there so that can easily work on this unlabeled and uncategorized data so in real world we do not always have a input data with corresponding output right we do not have a labeled data always so if you do don't have any labeled data so at that time uh, you need to apply unsupervised learning algorithm so uh, unsupervised learning algorithm having the two types one is clustering and another one is association so let's see the first type of unsupervised learning algorithm is clustering technique 
सो क्लस्टरिंग क्लस्टर क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप ऑफ सिमिलर फीचर्स सो क्लस्टरिंग इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू द क्लस्टर सच दैट ऑब्जेक्ट्स विथ मोस्ट सिमिलैरिटी दैट कैन बी रिमेनिंग इनटू द ग्रुप एंड विच हैज़ लेस सिमिलैरिटी विथ द ऑब्जेक्ट्स विच इन द अनादर ग्रुप सो सी हियर इन दिस इमेज देर आर रॉ डेटा इज देयर दैट इज अनलेबल डेटा सेट एज ए इनपुट टू द मशीन ओके आफ्टर दैट मशीन अप्लाई डिफरेंट अनसुपरवाइज लर्निंग अलगोरिथम्स एंड दे फाइंड आउट फ्रॉम दिस इनपुट डेटा देर आर टोटल थ्री डेटा सेट्स आर देयर और थ्री क्लस्टर्स आर देयर दैट इज एप्पल स्ट्रॉबेरी एंड लेमन्स राइट सो इन दिस वे दे कैन बी डिवाइडेड इन टू द थ्री क्लस्टर्स सो दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग सो क्लस्टर एनालिसिस फाइंड आउट द कॉमनलिटीज बिटवीन द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड कैटेगराइज डेम एज पर द प्रेजेंस एंड अबसेंस ऑफ दोज कॉमनलिटीज सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग now the next type is association so association is also rule of unsupervised learning algorithm they find out the relationship between the variables in the large data set so basically association this is generally used in market basket analysis for example a particular person buy a bread and egg then they also buy a milk so this is called as association so for market basket analysis association unsupervised learning technique is used so this is the most uh, effective algorithm in marketing strategy so statistical data analysis social network analysis then image segmentation anomaly detection for all these purpose association rule is used so this is a concept of association if person buy a a then they also buy a b this is a concept of association now there are some advantages and disadvantages of unsupervised learning algorithm so advantages of unsupervised learning is unsupervised learning generally used more complex task because they use a unlabeled data set right so this is the advantage of unsupervised learning algorithm but the disadvantages is is more difficult than supervised learning algorithm because in supervised learning algorithm labeled data is there accurate input and accurate output is there so it is more difficult than supervised learning al algorithm because it does not have corresponding output and the result of unsupervised learning algorithm might be less accurate as the input data is not labeled so this algorithm do not know the exact output in advance in supervised learning they know the exact output in advance right so these are the disadvantages of unsupervised learning so you can do use those supervised and unsupervised algorithm as per the requirement or as per the requirement of data so this is all about unsupervised learning algorithm thank you